Hi, everyone. Can you see me and hear me right now? Hi, teacher. Hi, Good evening. Teacher. Yeah, we can, we can hear you and we can see you too. Perfect. Thank you. Okay, so um, I'm so glad to see you here. Qué bueno verles por aquí. Que todos listos para la clase. Veo que todavía se están uniendo unas personitas, pero pues son justo las ocho. Um, it's good to see you again in class. Qué bueno verles otra vez de nuevo en clases. Y um, así de entradita, solo recordarles lo de la plataforma, que no se les olvide que estamos trabajando en la sección número tres y el midterm. Eso lo tienen que dejar hecho esta semana, lo hablamos ayer, si no mal recuerdo, si les dije que había que comenzarlo esta semana y que tienen hasta el viernes a la medianoche para entregarlo. Eso respecto a la plataforma, no se les olvide. Um, quiero ver, tengo... Permítanme, permítanme. ¿Qué hice? Ah, perdón, perdón. No sé cómo, cómo me salí de la página. Pero, eh, ah, ya vemos 15 participantes. Ya podemos ir comenzando. Uh, espero que todos estén bien. Creo que ya les había preguntado cómo están. Y voy a presentarles mi pantalla. Si sí, socializamos el ejercicio de ayer, alguien que me recuerde, ¿Cuál no me acuerdo si sí si, si socializamos ese ejercicio ayer. Yeah, we make it. Sí, ¿verdad? Ok. Yes, ma'am. Thank you. So, permítanme, les presento mi pantalla para que podamos comenzar. Um, if you remember, yesterday we were talking about how do you spend your day. Estuvimos hablando sobre eh, cómo pasamos nuestro día, right? Um, if you remember, we were using some adjectives to describe how we doing or describe like feelings and emotions like angry, bad, pretty, bright, serious, special, clever, um, healthy, and all of these adjectives. Que creo que ya los habíamos visto antes y le dimos como una pequeña repasada. And we were talking about, um, uh, we were talking about um, jobs, right, and professions. So uh, we, I remember that we saw some vocabulary, vimos un vocabulario acerca de esto. Y uh, quizás antes de iniciar la siguiente clase les voy a hacer unas preguntas para ver si se acuerdan de, um, de, este, de esta parte, a ver si se acuerdan de esta parte. So, solo permítanme. Ok, so tengo por aquí las profesiones. No, no me voy a acordar de todas, pero espero que ustedes se acuerden de estas. Y vamos a ver. Tengo aquí um, en mi lista de participantes... Um, Amalia Beatriz, you there? Hi, Tisha. Hi. Could you tell me how do you say ministra o ministro in English? Minister. 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 Perfect. Yes. Just like that. Minister. Okay. Thank you. Yes. Thank you, Amalia. You did it great. Okay. Amalia, dígame un número del 1 al 5. 3. 3. Ok. ¿Are you there, Claudia Carolina? ¿Are you in our class? No. Yes. Yes. Yeah. Ah, y usted está enferma todavía. I'm sorry. No se preocupe. Le, ya, ya me acuerdo que usted me dijo que estaba enferma, no se preocupe. Vamos a elegir a otra persona, no se preocupe. Ok, uh, vamos a contar otra vez. Uno, dos, tres. Edwin Benjamín, ¿you there? Yes, miss. Yes, ok. Could you please tell me how do you say 
a, a gente de bienes raíces en inglés. Do you remember? How do you say oh, No recuerdo, Miss. No, no recuerdo, Miss. No. Okay. okay, okay, don't worry, don't worry. Vamos a darle la oportunidad a alguien más. Alguien que me levante voluntariamente la manita. How do you say? Um, okay, Jessica. <laughs> ya nos levanta la mano, Jessica. Mm -hmm. Hi, teacher. Um, um, hay eh, agente de bienes raíces, ¿no? Uh -huh. Creo que es real, real estate agent. Agent. Yeah, only a state agent. Solo a state agent. Mm -hmm. okay. okay. Thank you so much, Jessica. Yes, that's right. Okay, justamente así. Thank you so much. Okay, Jessica, could you please tell me a number um, from one to five? Del uno al cinco. Mm, four. Four. Okay, let me see. One, two, three, four. Uh, Misael, you there? Eric, Misael? Yeah, I'm here. Yes. Okay, do you remember how do you say, um, let me see, how do you say asistente de vuelo? Yeah, for really, I forgot. <laughs> okay, I, I know you can do it. I know you can do it. ¿Se acuerda? Asistente de vuelo. Yeah. Um, I, I, I got a... Uh, um, mm -hmm. um, nah. <laughs> I'll give it up. <laughs> I no. I... I'm sorry, I'm sorry, but I forgot. Okay, okay. Norma is gonna is gonna help us. Yes, Norma. Flight attendant. Flight attendant. Perfect. Okay. ¿Cómo se decía, mi thank you, thank you, flight attendant. <laughs> flight attendant. Perfect. Flight attendant. Okay. Ya no se le va a olvidar. Flight attendant. Okay. Es asistente de vuelo, auxiliar de vuelo, hermosa como le quiera decir. Okay, thank you so much. Okay, uh, Misael, dígame el número del 1 al 5. Uh, five. Five, okay, let me see. One, two, three, five, okay. Um, Jean Lisette, you there? Yes, miss. Okay. Tell me how do you say botones? Ese que le lleva las maletitas cuando llega a un hotel, por ejemplo. How do you say botones? You ask only how it hand. Yes, Lizette? A, a hardest question. No, it's not a hard question. No, it's just about the, the job. Listen? Do you listen to me? Yes, Jan, tell me. Uh, era como bellhop? Bellhop? Bellhop, perfect. Bell bellhop. Excellent. Thank you so much, Lisa. Okay. Thank you. Eh, no son preguntas difíciles. Solo es el vocabulario de ayer. Y es un vocabulario bastante fácil. Y no se preocupen si no se acuerdan de todos. Esto no es evaluado. No es como que les vaya a poner una nota por no acordarse. So, uh, it's just like trying to remember, right? Como poniendo a prueba nuestra memoria. Ok, let me see. Lizette, dígame el número del 1 al 5. 1. 1. Ok, José Heriberto, ¿you there? Yes, teacher. Yes. Okay, do you remember how do you say hombre de negocios? Businessman. Businessman. Excellent. Yes. Thank you so much, Jose. Okay. Yes. Businessman. Okay, good job. Tell me, Jose, un número del 1 al 5. Two. Two. Okay. Liliana del Tránsito, you there? Sí, teacher. Okay, tell me. How do you say um, cartero? Yeah, how do you say cartero? Mm, 
male man. Male man. Perfect. Great. Okay. Thank you so much. Okay. Alguien más que me diga cómo se dice, cuál es la otra opción para decir cartero. The other option. Ya dijimos mailman. Liliana nos dijo mailman. Marcos. Uh -huh. Postman. Postman. Excellent. Thank you so much. Okay. Good job. You did it so great. Lo hicieron bastante bien. Okay. Era un, así como un pequeño recordatorio de los jobs que vimos ayer porque lo vamos a vincular con esta clase. Don't forget it. We're trying to link um, every class because you, we are like in a process, right? Estamos como en un proceso, entonces hay que vincular cada clase con la anterior. So, uh, we're going to talk about, well, we're going to start with a new topic. Also, we're going to talk about jobs like yesterday. This is the topic time expressions because we're going to see the time expressions today. I'm going to teach you how to use it. And we're going to um, learn a little bit about, uh, well, we're going to, to, um, to link with the past class and we're going to um, talk about jobs again about our jobs and other jobs okay so I'm going to show you my screen antes que nada quiero saber well antes de como darle con toda esta clase, quiero saber si alguien sabe o se acuerda de que son los time expressions. Expresiones de tiempo. Expresiones de tiempo, excelente, expresiones de tiempo. And why do we use it? ¿Para qué se utilizan estas expresiones de tiempo? Ahí le puedo poner pausa a este reloj. <risa> Ajá, why do we use some expressions, guys? ¿Por qué? ¿Por qué los utilizamos? ¿Marcos? Uh -huh. Podría ser para marcar quizás o denotar un antes o un después. Okay. O para pues, mostrar quizás eh, el tiempo en que realizamos alguna actividad. Okay, I like it. Okay, un antes y un después. Yes, it's so good. Okay, thank you so much, Marcos. Okay, another one. Tell me, why do we use the time expressions? ¿Para qué se utilizan? Mm -hmm. Lo que se les venga a la mente. No es necesario que tengan una definición para, super elaborada. Para marcar una rutina. Okay, una rutina. Yeah, you can use the time expressions to talk about your daily routines, of course. Okay, excellent. ¿Alguien más que quiera decirme para qué? ¿Se para tiene? indicar la frecuencia con que se realiza alguna actividad. Okay, yeah. It is it like that, of course. Yes, okay, yes. We're going to use the time expressions to talk about the time. <laughs> Así simple y sencillo, para hablar del tiempo. What's the time? El tiempo... Es algo que podemos establecer dependiendo de la actividad a la que nos estamos refiriendo. Un antes o un después, una daily routine, todas eh, estas respuestas también, todas. Cuando hablamos de time expressions, los utilizamos para denotar o demarcar el momento en el que se habla de algo, o de, eh, sí, el momento en el que se habla de una cosa. Sí, como, um, por ejemplo, de una actividad que ahora se realiza, en las daily routines, for example, like when you get up, at what time do you get up? If you um like if you take an early breakfast at what time, right? So we're going to use it like that. Also, también vamos a ver um por aquí unas prepositions of time que van a estar linkadas a esta time expression. Las prepositions of times que siempre va ligado al, al tema del tiempo se utilizan para hablar de, eh, eh, de específicamente de los lugares a los que podemos ir y es esta, esta diferencia entre in, on y at que a, veces se, que a veces no comprendemos muy bien cómo se hace. Hoy la vamos a ver. So... We're going to start with the conversation, of course. Vamos a iniciar con la conversación. Les presento mi pantalla y ustedes me avisan cuando la puedan ver. Uh, 
Okay, can you see it right now? Yes, teacher. Okay, perfect. Yes, so, we can see it. Thank you. See, Edwin? No, this is one error. Okay. No, 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 teacher. No. Ah, okay, don't worry, don't worry. Okay, this is a conversation about an schedule. An schedule. This like, I start work at five. It's like, uh, we were talking about it yesterday, like uh, how do you spend your day? We were talking about daily routines. So this is like a little bit about it. Um, and we're going to read it, okay? I need two volunteers to help me to read this conversation. Dos voluntarios que me vengan a leer esta conversación. Someone to be Daniel and someone to be Helen. You can raise your hand. Pueden levantarme la manita los voluntarios. Ajá. Ok, José Heriberto va a ser Daniel. En... Necesito a alguien más que sea Helen. Ok. Marcos. Marcos va a ser Helen. Ok. Go, José and Marcos. Ok. Uh, so, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? Really? What time do you go to the work? Or in the start work at, at five. Wow, that's late. When do you get a, do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight. It's late. What do you do exactly? I am a TV announcer. I do the greater reports on Key and TV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love you. Show by the way. I am Daniel. Thank you so much. Okay, this is recognize, recognize, que es reconocer a alguien. Sí, como a esta persona, Helen, que es de, um, del, del, del reporte del clima. Sí, del reporte del clima. So, uh, this is recognize, que es reconocer a alguien. Okay, as you can see, they are talking about um, daily routines, of course. Like, um, do you usually come to the gym in the morning? Um, and she does. Yeah, she does. It's part of her daily routines to go to the gym in the mornings. And um, Daniel is like doing a lot of questions to her. And he says like, and what time do you go to work? And he says, and she says she works in afternoon. Okay, so um, ella está prácticamente trabajando en las tardes y aprovecha para ir al gym en las mañanas. So that's part of her daily routine. Okay. And you can see they are talking about the jobs, like, um, she is a TV announcer. Yeah, she is a TV announcer for the weather report, el reporte del clima. Okay, um, do you have any questions about the vocabulary that is in the, in the uh, presentation? Sí, tell me, Edwin. Yes, miss. No sé si lo dijo, pero igual se lo voy a preguntar porque no lo capté. Uh -huh. El término announcer, ¿qué es eso? Announcer. TV announcer. Es un eh, sí. reportero. <ríe> announcer, es un reportero. Um, ah, okay. ajá. Es de esas personas que trabajan como. Announcer viene de, de la palabra anunciar, ¿sí? Que trabajan como. Ay. En, esto, en estos reportes que hacen como, por ejemplo, del clima o a veces eh, de alguna noticia en específico. Entonces, ese es un announcer. ¿Alguien que anuncia algo? que viene de la palabra anunciar? ¿Announcer? Uh -huh. Yes. Como un, es que diría anunciante, pero anunciante creo que no es la palabra. Es, yo diría que es reportero más que todo. ¿Ok? Que viene de announcement. El announcement es un, un anuncio. Un anuncio, como esos que vemos en la televisión o los que ve en una valla publicitaria, que es announcement, es un anuncio, ¿ok? Y de ahí viene announcer, que es la persona que lo anuncia. <ríe> es la persona que lo anuncia, valga la redundancia. ¿Ok? Another, another question. Ay, perdón si a veces soy bien redundante. Créanme que a veces trato como de ser como lo más 
práctica posible. <laughs> Another question? No, everything is fine. Yes. yes. Okay. Perfect. So we're going to stop here and come back to the presentation. Y volvemos a la presentación. Y me avisen cuando la puedan ver. Ay. Todavía no les ha cargado, ¿verdad? No, mis. No. Oh, yeah. Ok. Ahorita sí. Sí, sí. Okay. 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 So we're going to continue with this, okay? We already did the conversation and we're going to read a little bit about the six words jobs in the United States. The six words jobs in the United States. Como los peores, los seis peores trabajos que hay en Estados Unidos. Um, we're going to read about like uh, about this line. Vamos a leer sobre esta línea. And as you can see, there is like a line that is from bad to worse to the worst, right? Como lo malo, lo peor y lo, eh, lo malo, un poquito más malo y lo peor de todos. So we're going to read about it, okay? This is um, a line based on salary, stress, number of hours, working conditions, and security. O sea que se sacó como las, la, las trabajos eh, basados en el salario, el estrés que da el, el trabajo, el número de horas que se trabaja, las condiciones y la seguridad que presentan. So, uh, for this, I need a volunteer to help me to read the, the jobs. Alguien que me ayude a leer los jobs. A volunteer? Okay, Norma Nataren. You there? Okay, okay, mm -hmm. that's the sick uh, work job in the United States. Uh, budget of salary, oh, no, pardon, fisherman, taxi driver, cowboy, construction worker, dancer, and lumberjack. Excellent. Correct lumberjack. pronunciation, lumberjack. Lumberjack, okay. Lumberjack, yes. Okay, thank you. Amazing. As you can see, this fisherman, taxi driver, cowboy, construction worker, dancer, and lumberjack are the works jobs in the United States because they have the um the worst salaries, the worst stress, the worst number of hours, um like to job of course, and the worst condition and the worst security. So um could you tell me someone like voluntariamente um, why do you think that they are the worst? ¿Por qué creen que estos son los peores? Así como escojan uno y me dicen por qué creen que es el peor. A su criterio. Ok. Mm -hmm. A volunteer. What's the worst job? Do you know what is a lumberjack? Si ¿Sí saben lo que es un lumberjack, son los leñadores. Leñadores. Eh, Marcos. Uh -huh. I think uh, fisherman. Ok, the fisherman. Why? I think the uh -huh. uh, hours in work in the sí, mar abierto, no sé cómo se dice. Yeah, like in the ocean, like okay. navigating, <laughs> navigando. Yeah, okay. Yes, I think it's true. I think it's true. Like to be a fisherman must be one of the worst jobs, not only in United States, but also in every country. Like in our country, we have fishermen and they go um to the oceans in the night. I... Yeah, I, I think, eh, creo que la, la hora para hacer pesca en específico creo que es la noche. So, imagine like, uh, no, 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 perdón, en el día. 
eh, se van bien tempranito en la mañana cuando va amaneciendo y regresan en las tardes para aprovechar el sol, right? So, lo estaba diciendo al revés, I'm sorry. So, I think it's one of the worst jobs ever in the world. In the world. So, they required a lot of number of hours working, un montón de horas trabajando, and there's a really bad conditions, like imagine like be, um, like it, they usually get um, sun, sunburns, quemaduras de la, de la piel, del, del sol, del sol, and all of these things. And they need to, to hydrate a lot because they are like under the sun and all of these things. So yes, it's one of the worst jobs in the world. Okay, another opinion about it? ¿Alguna otra opinión sobre esto? Ay. Mm -hmm. Which job do you think is the worst, guys? Uh -huh. Alguien más aparte de Marcos que me quiera decir cuál es el cuál creen cuál cree que es el peor. Which one is the worst? In your opinion. Which one is the worst? Jose. Ok, primero Jose y luego vamos a ver. Ay, se me fue. A Edwin, ok. Jose, Heriberto. Ok, ok, in my opinion es Lum. Because it's, um, it's dangerous, in dangerous. Or, um, you can fall and endure it. Endure it. The machine is... Uh, eh, en Paul, eh, en others, eh, eh, for me es dangerous. Ok, Lumberjack, you, you said Lumberjack, right? Lumberjacks. Ok, yeah, I think it's one of the most dangerous um, eh, jobs. Um, it's really dangerous, like, to get there, and the trees are really. Um, giant, I think. Um, it's pretty dangerous. Okay, yeah. I, I, I will, I will say that. Um, uh, for me, is like to be a fisherman. I am agree with the with with Marcus. I think that is the fisherman, but also to be a lumberjack, um, it's pretty dangerous too. Okay. Uh, vamos a escuchar a Edwin. Yes, miss. Eh, I think the most, ¿qué es lo que se dice, verdad? Most. Eh, mm -hmm. I think the most dangerous job is construction. Construction is. Yes, construction worker, right? Los albañiles. Yes. Why do you think that is the, the it's so dangerous? ¿Por qué cree que es tan peligroso? Eh, se lo puedo decir en español. Yeah. <laughs> yeah, miss, este, por las alturas. Oh, eh, eh, lumberjack. Uh, the altura. heights. Ajá, las alturas. Siento de que es más peligroso. Okay. Cosas así, no sé, las alturas más que todo. Okay. Por las alturas, vértigo, eso. Ajá, uh -huh. o se pueden caer, right? Like to fall in... Um... And lost um, their, their, their lives, y perder la vida, right? Porque se cayeron de algún lugar muy alto. Um, sí. Even like, pasar a, por ejemplo, quedar um, en estado vegetal, por ejemplo, si se caen de un lugar muy alto. It's so dangerous too, okay? Thank you so much, Edwin. Yes. So, tenemos como el top three que decíamos que era fisherman, construction worker, and lumberjack. Okay. Thank you so much to talk about it, okay? Este fue un pequeño, una pequeña parte de jobs. Okay, we're going to talk about the grammar focus. This is time expressions. Esto es específicamente el focus, el, el grammar focus of today. And I need a volunteer to help me to read the time expressions. Edwin. Yes, Miss. Todo? Um, sí, sí, sí. I get up, well, time expressions. I get up at o'clock. I go to bed around 10. I leave work early. Just I get home. Uh, 
perdón, perdón. Eh, se termina, la oración es como completita, así como hasta el final. I get up at 7 a.m. in the morning on weekends. ¿Ok? Ay, ah. okay. Sí, yo sé que no se entiende muy bien. <ríe> Solo okay. para aclararlo. Si podría volver a comenzar, por favor. Ok, thanks. Uh, time expressions. I get up at 7 in the morning on weekends. On weekdays. I go to bed around, around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoons on weekends. I get home late at night or Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I get up before afternoon on Sundays. Okay. That's it. Okay, thank you so much. Hay alguien de los demás que me levantó la manita. Si me ayudan a leer la es expressing clock time. Martínez, Tiffany. Okay, Tiffany. Expression clock time. Ajá, se va como. Okay, and seven. 7 o'clock and 7 a.m. in the morning, 7 p.m. in the evening. Thank you. Okay, just as uh, you can see, like, this is a clock time. Um, ¿Cómo se van diciendo las horas, right? El o'clock es el, 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 la hora, like, 7 o'clock con 7 del reloj, right? A.M., you can say like 7 a.m. or in the morning, whatever, like in the morning or a.m. or p.m. or like in the evening, okay? Para decir en la mañana, en la tarde, or in the night, for example. As you can see, there are time expressions at, around, early, late, until, before, and after, okay? Around. What is around? Alrededor. Alrededor. Exacto. Alrededor, justo así. Alrededor, como que le está diciendo, bueno, ustedes saben cómo se utiliza esto, right? Como a qué hora te vas a la cama, alrededor de las 10, sí, puede ser antes de las 10, un poquito después de las 10, pero como por las 10 voy, voy buscando mi camita. Around 10. Ok, early, what is early? Temprano. Temprano. Temprano, of course. Like, I go to bed early, like early, always early, temprano, que no se haga muy noche. Okay, late. What it's late? Tarde. 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 Perfect. Tarde. Okay. Um, like I get home late. Llego a mi casa tarde. Sí, tarde por la noche. Um, until. What it's until? Hasta. Hasta. Until midnight. Hasta la medianoche. Look at this. I stay up. Me quedo despierto. O estoy despierto. Until midnight, hasta la medianoche. Before, what is before? Antes. Antes y después. Antes o después. Ajá. Before, that is antes, and after, that is after, después. después. Excellent. Thank you. Okay. This is time expressions. Son uh, time expressions que pueden utilizar para indicar el momento o la hora en la que usted, el momento en el que usted realiza cierta acción. En el día o en la semana o en el año, o en los días de la semana, o en el fin de semana, right, like that. Also, vamos a ver in, on, y at, que son parte de las prepositions of time, preposiciones de tiempo, ok, vamos a ver preposiciones de tiempo. So, um, esta parte es bastante sencilla, y simplemente vamos a poner bastante atención. In... When we are talking about in, we are talking about a general time, see? ¿sí? Or a general, uh, well, see, sí. en, en, en el caso de, de tiempo es en, en el tiempo en general. En el caso de lugares, sería también lugares muy generales, como por ejemplo un país completo, ¿ya? Yeah? Like, uh, proposiciones de tiempo muy generales, like un mes completo, ¿sí? Eso es algo bien general. Um, un año completo es algo bien general, decir todo 2023, por ejemplo, es algo bastante general. Or talk about a country, por ejemplo, hablar de un, de un país. Sí, cuando yo les digo El Salvador, I live in El Salvador, for example. 
aquí hablando de, de, de lugar. Esta preposición se utiliza para lo general, tiempo en general y lugares en general. Sí, like in, um, in 2002, for example. In 2002. So, in El Salvador, lugares y tiempos generales. On is when you want to be more specific, okay, than in, but, but not um, very, very specific than at, okay? On es como el, el intermedio entre in y at. On es para cuando usted está siendo un poquito más específico que con in, sí, con los, el tiempo y los lugares, pero no llega a ser tan, tan específico. Por ejemplo, hablar de los días de la semana, por eso decimos on Monday. On Friday, ¿sí? Porque ya decir como ya, cuando ya les digo el viernes, ya estoy siendo más específica que si les digo en el 2023, ¿verdad? Si ya les digo el viernes de la otra semana, por ejemplo, estoy siendo más específica. Pero el día todavía tiene 24 horas, ¿sí? Imagínense, les estoy citando a, a no sé, tenemos alguna reunión y yo les digo, nos vamos a ver en 2024. 2024 tiene un 365 días, so it's, so it's too general. If I say, I'm going to see you on Friday, el viernes, voy a ver el viernes, it's like, more specific, more specific than to say like a year or a month, más específico que decir un año o un, o un mes, pero todavía no le, queda, no le queda claro a qué horas, right? So it's not that, that specific. Or, um, for example, like dates, que, que son fechas de cumpleaños, también se utilizan con on. For example, my birthday is on um, August 25. August 25, okay? That is my birthday. And holidays, you can use it with on too. On Christmas, on Valentine's Day, um, on Independence Day, all of these things. And at is when uh, you're going to use at when you want to be Really, really specific with time and with places, ¿ok? Cuando usted quiere ser súper, súper específico. Um, veamos, ah, perdón, en on, en la parte de los lugares, cuando nosotros somos un poco más específicos, cuando decimos como um, in San Salvador, for, oh, on San Salvador, perdón, on San Salvador. Como estoy hablando de la ciudad, se utiliza con las ciudades, más que todo. Sí, ciudades, departamentos, por ejemplo, ustedes haciendo, o oh, estados, pueden ser, ustedes haciendo más específico que con in, sí, porque, for example, if I say in United States, hay un montón de estados, right? Estados Unidos es gigante. If I say on Los Ángeles, California, right? I'm being more specific. Estoy siendo como más específico. Okay, that's on. And at like to be very, very specific. Super, super específico. Like, um, and, por ejemplo, cuando usted dice a qué hora se levanta. At, I wake up at 7 a.m. At, está siendo súper específico. Okay, me está dando una hora en específica. De los 24 horas que tiene un día, Completo, usted me está dando una hora específica, por lo tanto va con at. At 7 a.m., eh, um, at, um, at the morning, like in at 5 p.m., for example, if you get out to the, uh, get up to the work at like in the afternoon, and you say at afternoon, and And for places, is like a very specific place. Um, con la parte de los lugares, son lugares bien, bien específicos. Como por ejemplo, mi casa, por eso decimos, eh, perdón, por ejemplo, en un restaurante en específico, y digo, um, at eh, Pizza Hut, por ejemplo, at Pizza Hut. Y le da la dirección de la pizza, of course. Um, at el banco, el banco agrícola, por ejemplo, at the bank. Sí, at Agricola's Bank. At... Uh, la Gran Vía Small, for example. La Gran Vía Small. At my home, like, talking about that and a specific thing. Okay. Esto es en cuanto a in, on y at, que van de lo general a lo específico. Entonces, no se les olvide. La clave es que in es para lo super general, on es para lo más o menos, y at es para lo super, super específico. Okay. Uh, do you have any questions about it, acerca de esto?
No, miss. No. Okay. So, for this, I need to, three volunteers to help me to read. Tres voluntarios que me ayuden a leer. This is why do you need a job. Porque necesitamos un trabajo. Okay, why? Um, tres personas que me ayuden a leer esta parte. Volunteers. Okay, Norma, you're going to be Teresa Glass. Okay, you can start right now. En lo que las otras personas me levantan la mano. Go, Norma. Uh, Teresa Glass. I don't have a, I don't have time to work. But I need a job because college is expensive. I used to the art. I have a class all day on Monday, Wednesday, and Friday. And Tuesday and Thursday morning, I usually study. study. Okay. I don't have any expensive, but I can't. Learn quickly. Okay. Thank you so much, Norma. We're going to continue with Edwin. Edwin, you're going to be Kenny Thomas. Go. Yes, miss. My husband and I have a new baby. He makes a good salary, but we don't save very much money. We want to save some, some money to buy a house. I take care of the baby so i need a job i can do at home i know how to type and i have a computer that's it okay thank you so much okay that was karen thomas and the last one me falta alguien once you read the last one Cindy, okay? Cindy, you are Lamar Andrews. Okay. Uh, I am... I am... Mm, this is safe. So. 16. 16. 16. Uh, 16, no. Um, I don't get um, allow wins from my parents. I... I any more... Any more, I need uh, to some money because I like to go out on the weekend with my friends. I go to the school every day from 9 a.m. to 3.30 p.m. My father owns a restaurant. So I know a little. Excellent. Thank you so much. Okay, look at this. I really feel that this is like um about the jobs of Teresa Glass, uh, Kerin Thomas, and Lamar Andrews. Okay. So uh Teresa Jobs doesn't have a time to work right now, uh, because he's in the college and she is uh well. And she need a job because the college is expensive, right? Karen Thomas says that um, uh, they have a new baby with her husband and he makes a good salary, but um, they want to save money because they want to buy a house. So um, she needs a job because of that. And Lamar Andrews, who says that uh, he doesn't get an allowance for uh, his parents anymore. Como que sus padres ya no lo mantienen. Sin allowance es como un, como un, es que no sé cómo llamarle eso en el español, pero es como que ya no le dan dinero para mantenerlo, como que ya no, ya, ya prácticamente ya no le dan ese, ese dinero como por ejemplo para la comida, para el estudio, para... Independiente. Ajá, él ya es una, una adulta La mesada. Ajá, ya. Yeah. Es correcto, la mesa le iba a decir. A la mesa, ajá, sí puede ser más o menos así. Yeah, so, um, eh, he knows a little bit about restaurant work because her, eh, his father owns an, a restaurant, okay? So this is why they need a job. Um, why do you need a job? ¿Por qué ustedes necesitan un trabajo? Tell me, why do you need a job? 
for pay bills. For pay bills? Yes, that's an important reason why. Mm -hmm. Yes, Norma? I need it. Ah, you need to eat. Yeah, es que le escucho un poquito lejos. Okay, we need to eat. Of course, we need to eat. That's a really, I think that's the first reason why we need a job, of course, because we need to eat porque necesitamos comer, of course. Okay, another reason? Why do you need a job? Yes, Jessica? To be independent. To be independent, of course. That's a really good reason why. Okay, another reason? The money. Sorry? The money. This is sorry. Perdón, perdón, es que no les escuché. Creo que se me trabó a mí el, el sonido. ¿Me lo repite? The money is sorry. Yeah. yeah, it's a reason the money of because of the money. Because we need the money for all the things that we need to do in our lives, like to eat, um, to to pay the bills, because we need energy, we need water, of course. Okay, money, it's a good, good reason why. Okay, we're going to have the speaking activity. We already talked about why do we need the job and to, and right now we're going to talk about our dream job. Okay, vamos a eh, ponernos en las, en, las, en las break up rooms y vamos a hablar sobre cuál es nuestro trabajo soñado. That's the question. Se los voy a dejar aquí. The question is, What's your dream job? Todos tienen que tener unos sueños, un, un trabajo soñado. Y si no tienen, pues también tiene que haber una, una pregunta. What's your dream job and why? Aquí está. ¿Cuál es su trabajo soñado y por qué? So we're going to go to the breakup rooms. And you're going to do it, okay? Okay, ahora sí. Go. Okay, Elisa dice que va a ser de oyente. Está bien, Elisa. Thank you por avisarme. Okay. Los demás, get into the breakup rooms, please. Get into the breakup rooms right now.
que I think we're all getting back. Me, todavía me faltan algunas personitas, pero ya casi. Ahora sí. Sí. Ok. Ok, no me quedó como mucho tiempo para este ejercicio al final, pero lo vamos a socializar el día de mañana. Todos espero que todos hagan su, eh, su ejercicio acerca de su dream job. Creo que todos tenemos un dream job, algo que queríamos hacer o que quisiéramos hacer. So, um, do your own example, ¿ok? No se les olvide hacer su propio eh, ejercicio acerca de esto y lo vamos a socializar mañana. Con esto vamos a comenzar. But, first of uh, all, I need to know if you have any questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Is there some questions about the topic? Preguntas del topic. Is there anything else I can do for you right now? For me, all clear. Sorry, alguien me habló. No. No, it's clear. Ah, okay, okay. So I'm going to see you tomorrow in class, guys. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. See you. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Take care. Bye.